สำหรับวันนี้นะคะในวันจันทร์เราก็จะมีช่วงนี้ค่ะวิดีโอเปิดนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวสำหรับผู้เชี่ยวชาญค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์โรคโรคหนึ่งครับที่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่โรคติดต่อไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่โรคติดต่อไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดด้วยโรคนั้นคือโรคอะไรโรคด่างขาวครับโรคด่างขาวคุณกุ๊กไก่เคยเห็นไหมฮะคือกุ๊กไก่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรเป็นด่างด่างขาวๆเนี่ยเราจะมองไปทางว่าเป็นเกลื่อนเกลื่อนน้ํานมแต่ว่าโรคด่างขาวเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นเป็นโรคที่ผิวหนังมีลักษณะสีขาวอขาวเราไม่รู้สาเหตุแต่ถ้าเป็นคนผิวคล้าหน่อยก็จะเห็นชัดโรคนี้ไม่ได้เป็นปัญหาทางด้านร่างกายมากสักเท่าไหร่แต่ว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจคนเป็นนะครับเพราะว่ามันก็ดูไปแล้วไม่สวยงามดูดูไม่ค่อยสะอาดสะอ้านใช่ไหมคะจ๊ะเข้าสังคมก็จะกังวลนิดๆนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้ในช่วงของ Meet the e x p e r t เลยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของโรคด่างขาวเป็นยังไงค่ะใน Meet the e x p e r t ค่ะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐคำพูดที่จริงแท้แน่นอนในทุกยุคทุกสมัยนั่นเพราะความเจ็บป่วยนำมาซึ่งความเจ็บปวดที่ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีโรคบางโรคที่แม้จะไม่เจ็บไม่ปวดแต่ก็ได้ส่งผลต่อการเข้าสังคมผู้ที่มีอาการแม้ไม่รู้สึกถึงความทรมานด้านร่างกายแต่ก็กระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจซึ่งหนึ่งในโรคที่ว่ามานี้ก็คือโรคด่างขาวก็โรคด่างขาวนี่ก็คือเป็นโรคที่สีผิวของเราเนี่ยหายไปนะคะซึ่งจริงๆณปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบเลยว่ามันเกิดจากอะไรก็มีหลายทฤษฎีนะคะอาจจะเป็นทฤษฎีภูมิต้านทานผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นด่างขาวก็มักจะไม่มีอาการอะไรมีแค่รอยขาวเฉยๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นได้ทุกวัยนะคะแต่ว่าอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันนิดนึงนะคะคือถ้าเป็นในช่วงวัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่รอยด่างขาวเนี่ยมักจะมีด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายนะคะอาจจะเป็นหน้าเป็นที่ไหนก็ได้แต่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่เป็นคนที่โตขึ้นมานิดนึงนะคะโอกาสที่จะเจอด่างขาวที่เป็นทั้งสองด้านของร่างกายคล้ายๆกันเนี่ยจะเจอได้มากกว่าคือจริงๆถ้าแบ่งใหญ่ๆเลยจะก็จะมีแค่2กลุ่มะคะ่ะกลุ่มที่เป็นเฉพาะที่เป็นซีกเดียวกับกลุ่มที่เป็น2ข้างเหมือนกันนะคะกลุ่มที่เป็นเฉพาะที่เนี่ยจริงๆพยากรณ์โรคจะดีกว่าเนื่องจากว่าถ้าเขาจะลามเนี่ยเขาก็จะลามเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นนะคะอาจจะกว้างออกมาบางครั้งนี่ก็จะเป็นพื้นที่กลมๆหรือบางทีก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นแนวของเส้นประสาทได้แต่มันมักจะไม่ข้ามใหม่ขั้นนะคะอันนี้ก็คือ,อถ้าเป็นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ไม่คือช่วงแรกเนี่ยผื่นมันจะลามนะคะอาจจะประมาณสัก6เดือนแรกจะลามขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยผื่นก็จะค่อยๆสงบนะคะแล้วโดยทั่วไปถ้าเกิน2ปีไปแล้วผื่นก็จะไม่ไม่ลามละก็ถ้ามีปัญหามากๆเลยก็อาจจะเช่นว่าคนที่มีผิวสีคล้ำใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นบริเวณมือบริเวณเท้าหรือบริเวณใบหน้าเนี่ยมันจะมองเห็นชัดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ผิวขาวมันจะเห็นไม่ค่อยชัดมากนะคะจริงๆอุบัติการในคนเอเชียคนอินเดียหรือว่าคนต่างประเทศที่เป็นคนผิวขาวเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันแต่ปัญหาในคนผิวสีเข้มเนี่ยจะมากกว่าเพราะว่าเขาจะมีความคิดว่าเหมือนเป็นโรคติดต่อคนดังเกียรตินะคะก็แล้วก็แต่เดิมเนี่ยค่ะจะมีความเชื่อกันว่าโรคเนี่ยรักษาไม่ได้เป็นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะคะคนไข้บางคนก็เป็นก็ไม่มาหาแพทย์นะคะซึ่งจริงๆอ่ะที่สําคัญมากคือในช่วงแรกที่เป็นเพราะว่าช่วงแรกที่เป็นเนี่ยการตอบสนองของกับกับการรักษาเนี่ยจะดีกว่าดีกว่าเราทิ้งไว้จนเป็นปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะเพราะนั้นช่วง3เดือน6เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนไข้ควรจะมาให้หมอดูแล้วก็การรักษาช่วงนั้นน่ะจะได้ผลดีกว่าถ้าทิ้งไว้นานนะคะเราก็จะดูว่าพื้นที่ของรอยด่างขาวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าพื้นที่เล็กๆนะคะเช่นขนาดเรียน5บาท10บาทอะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่ยากนะคะก็ทายาส่วนใหญ่ก
นะคะซึ่งการฉายแสง UV เนี่ยทำได้2แบบก็คือฉายเฉพาะที่ก็ได้หรือจะฉายทั้งตัวก็ได้ถ้าเป็นเยอะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ตอบสนองกับทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการใช้ยาที่มีฤทธิ์กดภูมินะคะซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเลือกเลือกคนไข้หน่อยเพราะว่ามันเป็นการที่มันออกฤทธิ์ทั้งระบบอะนะคะและสุดท้ายเลยนะคะถ้าสมมติว่าโรคเนี่ยหยุดลามแล้วนะคะเป็นเกิน2ปีแล้วแล้วก็ไม่ลามแล้วแล้วก็ไม่ตอบสนองกับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดวิธีสุดท้ายก็คือเอาเซลล์สีของตัวเองเนี่ยมาปะซึ่งอันนี้ก็ได้ผลดีนะคะถ้าถ้าพื้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็รอยโรคไม่ลามแล้วนะคะการรักษาโรคด่างขาวมีวิธีการด้วยกันหลายวิธีทั้งในรูปแบบทายาและยารับประทานซึ่งตัวยาก็มีความแตกต่างกันอยู่หลายตัวแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคด่างขาวที่บริเวณกว้างและไม่ตอบสนองกับวิธีการรักษาด้วยยาการใช้แสงอัลตราไวโอเลตก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอาการป่วยคือการใช้แสงเนี่ยค่ะแต่เดิมเลยเนี่ยนะคะเขาจะใช้สารเคมีบางเป็นเป็นเหมือนแบบสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมาทาแล้วก็ให้คนไข้ไปตากแดดซึ่งอันนี้มันจะกระตุ้นทําให้มีสีดำํำลึกสีคล้ำขึ้นมาได้ด้วยเนื่องจากว่าสารชนิดนั้นเนี่ยมันจะดูดแสงนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนวิธีใช้ก็คือเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั้นแต่เราจะใช้หลอดไฟนะคะซึ่งความยาวคลื่นเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่เราเรียกว่า UVB นะคะแต่เป็น UVB ช่วงคลื่นยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการทําให้เกิดผิวไหม้แดงก็จะน้อยกว่าแล้วก็การตอบสนองก็ค่อนข้างดีได้ผลอาจจะตั้งแต่ถ้าเป็นคนไข้ใหม่เลยเนี่ยอาจจะได้ผล 8-90% แต่ถ้าเป็นมานานแล้วก็อาจจะตกลงไปเหลือสัก 4-50% กลไกในการออกฤทธิ์นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าแสง UVB ที่เราใช้เนี่ยเป็นแสง UVB ช่วงคลื่นที่มีฤทธิ์กดการทําลายของเซลล์สีทําให้ลดการทําลายของเซลล์สีเพิ่มเติมแล้วก็กระตุ้นทําให้มีการเดินทางของเซลล์สีบริเวณใต้เคียงเข้ามาที่รอยหลังขาวได้นะคะการฉายแสงเนี่ยค่ะเราต้องการความฉี่นิดนึงใช่ไหมเช่นสัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยน่าจะกําลังพอเหมาะแล้วเราก็จะปรับแสงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไข้ตอบสนองดีนะคะถ้าเป็นคนไข้ใหม่เนี่ยมันจะตอบสนองเร็วนะคะภายใน10 20ครั้งเนี่ยจะเห็นแล้วว่าสีขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ที่เป็นมานานแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะต้อง25 40ครั้งถึงจะเริ่มเห็นว่ามีการตอบสนองคือต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นรอยโรคก,กว้างทั้งตัวเนี่ยอาจจะตอบสนองไม่เท่ากันนะะเราก็จะเอาไข้เข้าตู้เพราะว่าจะได้รับแสงเท่าๆกันทุกทุกที่ใช่ไหมครับแต่การตอบสนองของแสงของผื่นต่อแสงเนี่ยมันจะต่างกันอย่างเช่นตามตัวคอเคออะไรเนี่ยจะใช้ได้แต่ว่าถ้ามือกับเท้าเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ผลเลยนะคะก็อาจจะเป็นจุดที่จริงๆต้องบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยเพื่อให้การรักษามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้แสงได้ทั้งในลักษณะเฉพาะจุดและในอวัยวะส่วนของแขนและขารวมไปถึงสามารถใช้แสงในบริเวณกว้างอย่างทั้งตัวได้ในครั้งเดียวก่อนในคนไข้าผู้ป่วยมีผื่นพื้นที่มากนะคะเช่นมีที่หลังที่ตัวหรือว่าหลายๆที่เนี่ยเราก็จะให้คนไข้เข้าไปในตู้นะคะในตู้เนี้ยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวที่เราจะให้ให้ปริมาณแสงนะคะแล้วก็มีชื่อคนไข้อยู่นะะส่วนทุนไข่เนี่ยก่อนจะเข้าตู้เขาก็จะใส่เสื้อคลุมแต่ว่าเสื้อคลุมเนี้ยแล้วก็แว่นตาอันนี้คนไข้จะใส่เข้าไปในตู้แต่ว่าพอเริ่มทํางานปั๊บนะคะเราจะเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยมันจะมีรอบๆตัวคนไข้อยู่ 30-40 หลอดนะคะพอคนไข้เข้าไปข้างในปั๊บนะคะคนไข้ก็จะถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็จะมีผ้าอันนี้คลุมใบหน้านะคะเพื่อไม่ให้ใบหน้าถูกแสงนะคะแล้วก็เครื่องก็จะทํางานเท่าเท่าที่เรากําหนดเวลาไว้อาจจะเริ่มต้นส่วนใหญ่เริ่มต้นก็จะประมาณแค่ครึ่งนาทีนะคะนานที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ5นาทีต่อครั้งนะคะโดยทั่วไปนะคะถ้าในช่วงที่เป็นช่วงรักษาเราก็จะต้องมาอาทิตย์ละ2อถึงสครั้งนะคะถ้าเป็นหนังขาวนี่จะนานมากค่ะนานมากก็อย่างน้อยๆก็6เดือนปีหนึ่งนะคะที่คนไข้จะต้องมาอาทิต
คะแต่ถ้าเราให้ไม่ตอบสนองนะคะผ่านไปประมาณ40ครั้งเนี่ยเราก็จะพอบอกได้แล้วว่าแสงอย่างเดียวยังไม่ได้ผลนะคะมีถ้าแสงอย่างเดียวไม่ได้ผลเนี่ยเราก็จะต้องใช้ยาอื่นเข้าไปเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นยารับประทานอาจจะเป็นยาทาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตั้งเพื่อนตรงนี้เลือกชื่อคนไข้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะบอกบอกขึ้นมาเลยว่าคนไข้เนี่ยฉายไปแล้วกี่ครั้งนะคะแล้วก็เขาจริงๆเขาจะคํานวณปริมาณแสงที่จะต้องเพิ่มมาให้เราด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เราใส่เข้าไปไว้ว่าเราต้องการเพิ่มสักครั้งละเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกชื่อคนไข้เลือกอะไรให้ถูกอันนี้ก็เป็นข้อป้องกันกรณีว่าถ้าคนคือเนื่องจากเรามีหลายตู้นะคะคนไข้เนี่ยจะต้องเข้าตู้เก่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในนี้ไม่มีชื่อคนไข้อาจก็ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนี้คือสำหรับผู้ป่วยนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นเนี่ยควรจะรีบมาพบแพทย์ผิวหนังนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีการรักษาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมากนะคะแล้วก็ยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งได้ผลดีนะคะส่วนสําหรับคนรอบข้างอะคะ่ะคนก็จะเชื่อกันว่าเออเป็นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะคือมันมีบางที่ที่เราทําอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างใบหน้าอย่างอะไรเนี่ยค่ะเราเราวิธีรักษาที่เรามีขนาดนี้ประสิทธิภาพดีมากก็อยากจะให้เข้าใจว่าโรคผิวหนังเนี่ยเป็นโรคที่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะไม่ติดต่อนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็คือโรคนี้มันจะทำร้ายจิตใจคนไข้ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าผู้คนดังเกียรติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะยืนยันนะคะว่าโรคนี้ไม่ติดต่อไม่มีอันตรายผู้ป่วยที่เป็นเนี่ยเขาก็สุขภาพดีเหมือนกับเราเนี่ยแหละค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคด่างขาวได้เพราะยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดอีกทั้งโรคนี้ก็มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการคอยสังเกตร่างกายตัวเองว่ามีรอยโรคที่เป็นรอยด่างขาวเกิดขึ้นหรือไม่เพราะการพบอาการของโรคได้เร็วจะทำให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพได้สูงที่สุดก็ต้องย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับโรคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งโรคที่ไม่มีการติดต่อแล้วก็ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะรังเกียจหรือว่าไม่ชอบผู้ที่มีอาการดังกล่าวนั่นเองนะคะคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสภาพจิตใจของผู้ที่เป็นเนี่ยเราก็เข้าใจความรู้สึกอยู่แล้วก็คงรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่นะนะคะก็ฝากไว้สําหรับคนรอบข้างด้วยละกันนะคะก็วันนี้นี่ได้รู้จักกับโรคนี้ด้วยรจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอาการนี้นะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วก็เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับมไม่รู้สาเหตุแต่ว่าขอย้ําว่ามันมันรักษาได้นะครับอย่าปล่อยให้ไว้ไว้จนจนลุกลามเป็นเยอะนะครับรีบมาพบคุณหมอที่รักษาโรคด่างขาวด้วยกรรมวิธีดังที่ดูในวิดีโอไปนะใช่แล้วค่ะไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับใครที่อาจจะมีภาวะที่เริ่มจะเป็นแล้วก็ลองสังเกตตัวเองสักนิดนึงนะคะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างหรือเปล่าเช่นเดียวกันค่ะกับช่วงหน้านะคะถ้าเกิดมีเรื่องราวที่รู้สึกว่าทําให้เป็นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสามารถกดโทรศัพท์มาสอบถามกันได้เลยนะคะในช่วงของรัดคิวหมอนเองค่ะหรือว่าอยากจะฝากคําถามนะคะก็สามารถไปฝากกันได้ค่ะที่ Facebook ของรามาชาแนลเองนะคะซึ่งช่วงหน้าอาจารย์ก็อยู่ด้วยแล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นใครนะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันค่ะวโรดมวิจิตนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะคที่จะมาร่วมตอบคาถามกับอาจารย์ด้วยครับผมก็สามารถกดโทรศัพท์มารอกันได้เลยนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของกุ๊กไก่แล้วค่ะพบกับอาจารย์ในรัชคิวหมอนะคะหลังจากรบหนุนชาตินะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี